so we can see with another topic that is patient classification system. So, it is for early BSc students we are I am dealing with the basic aspect of patient classification. Uh, it is not patient assignment method it is a different topic patient why we are classifying the patient for the on the basis of care needs of the patient for the calculation or estimation of the nurse patient ratio there we are using this patient classification system. We can see the meaning. So, patient classification is the categorization of patients according to the individual assessment of their nursing care requirements over a specified period that is given by GONAT. So, here we are classifying the patients on the basis of the nursing care requirements. So, that is the basic meaning of that. So, here the primary aim of PCS is to able to respond to constant variation in the care needs of the patients. We are, we are concerned with the care needs of patients. So, then we can see what are the objectives of this PCS to measure the nursing efforts. That means, to develop a management uh, timing or the duration or standard ok that is to measure the nursing effort. Second, it is a tool to assign the daily float staff that means how much staff we need extra staff or additional staff we required for the care. Then helps to prepare budget in long term planning. Then for the any organization like uh, nursing department how much we need the budget for that. Uh, nurse passion, nursing uh, planning or estimation of the nursing nurse patient ratio and all. Then use for quality assurance that is a base PCS is a base for the quality maintenance and the quality assurance of any organization. Then use for the management report that is another important thing. So, how we can manage it ok. Then provide a rational for nursing changes. What are the nursing needs for individual patients and we have to clarify that on the basis of that. Then use to assess the quality and the quantity of care. That means how much time we require to provide a nursing care and what is the quality standard of care also. Then justify the staffing ratio especially in the nurse patient ratio what we are using some standards. So, these all are the objectives of PCS. Then we can see the characteristics. PCS should be simple when we are planning it and implementing it. It should be simple and specific and need oriented according to the particular organization on the basis of their need it should be planned. Then auditable and individualized. This PCS to be auditable by the internal auditor and it should be based on the need of the organization. Then it should be time bound maybe for uh, how long you are using this PCS that should be specially mentioned. It should be reversible according to the need of the organization it, there can be a changes in the patient classification system. So, another thing is uh, it may be individually standardized as to procedure needed for accomplishment for the individual patients. Then we can see the method of categorizing the patients. I think it is clear definition, purposes, our objectives and then the characteristics. Then the method of categorization of patient, the first one is the diagnosis related group method. That means, we are categorizing the patient on the basis of their diagnosis. That is the first one. Second one is activities of daily living methods. So, here we are categorizing the patients on the basis of their care needs for daily activities like hygiene needs, eating needs, grooming needs and then uh, treatment like that. Then nursing care intensity method that is for the intensive care or intermediate care or self care. Like that this 
method of categorizing the patients is varying. Then what are the components of PCS patient classification system? The first component is the method for grouping patients categories. So here according to Johnson he indicated two methods of categorizing the patients. So using this categorizing method each patient is rated on the independent element of care. That means independent element here means for example the eating needs. If the patient is able to feed self or need some help or uh, able to chew or not able to uh, completely depending on the others that means cannot feed and may be on rails to feeding or something. This is an example for the categorization of patients. Then we are scoring are summarized and the we are categorizing the patient from category 1, 2, 3 and 4. Then the set of guidelines describing the way in which a patient will classify. The frequency of the classification under the method of reporting data. Next slide we can see that. Then second component is the third component is the average amount of time required for care of a patient in each category. That means if the patient is included in the category 1, how long the time we required for giving care like that. Then fourth component of PCS is a method for calculating the required care hours that later we can see that. Okay. So these all are the components of patient care classification. In this slide and the next slide we can see the how we have categorized the patient, patient care classification. So that I have already told you. So we have selected the main areas that example eating, grooming, excretion, comfort, treatment and uh, then health education and teach. Then category 1, category 2, category 3 and category 4. So in the category 1 the patient uh, may be feed self and uh, grooming he can do it by himself and he can go to toilet and he can do his excretory needs and category 2 needs some help. Category 3 cannot feed self but able to chew if we are giving the food. Category 4 completely depend on the others like means maybe on rights to feeding and in grooming also completely dependent on that is in category 4 and category 1 self they can do it and excretion also like that. I think it's clear then the continuation of the previous slide comfort also you know, that from category 1 to 4 self sufficient and by come the fourth one completely dependent and general health also good mild symptoms acute symptoms and critically ill and the treatment also like that okay and then health education so these all are the I am not going in a, uh, detail you can just go through this. So these all are the categorization of patient care classification and on the basis of that we are scoring is next slide I will show you the scoring and from the scoring each category patients how much time we require on the basis of that we have quantified the quality of care. I think it's clear then calculating the staffing needs the following are the hours of nursing care needed for each level patients per shift. One shift is the patient in the same way. I am going to say that NCHPPD is nursing care hour for per patient day. That is day shift category 1 2.3, category 2 2.9. Hours are to category 3 3.4 and category 4 4.6 hours. Then uh, in the evening shift, we have to do the same thing. That is 2, 2.3, 2.8, and 3.4. ICU patients are going to do the same thing. Then NCHPPD for night shift, we have to do the same thing. Because we usually resting in the nursing care. Only we have to do the same thing. We have to do the same thing. I think this table is clear. Namal Adime previous slide loda kanda and all category classification areas of care and basil 
ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും എത്ര സമയം വേണമെന്നുള്ളതാണ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിന് ഡേ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റിൽ ഈവനിങ് ഷിഫ്റ്റിൽ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഈ ടൈമിങ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ അവേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ എൻ സി എച്ച് പി പി ഡി മീൻസ് നേഴ്സിംഗ് കെയർ അവേഴ്സ് ഫോർ പേഷ്യൻ പെർ ഡേ നെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ അനദർ ടോപ്പിക് സോ ദാറ്റ് യു മേ ബി ഹാവിങ് എ കൺഫ്യൂഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ഗൈഡ് ടു സ്റ്റാഫിംഗ് നേഴ്സിംഗ് നീഡ്സ് ഹൗ വി ക്യാൻ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാഫിംഗ് നീഡ്സ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ദ ടേക്ക് ടു പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാഫിംഗ് നീഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് കെയർ ആൻഡ് നേഴ്സിംഗ് സർവീസ് ഓൾറെഡി കോമ്പോണൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദെൻ ഡിഫൈൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് കെയർ ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് അവേഴ്സ് നീഡിങ് ഫോർ ദ റിക്വയർഡ് അവേഴ്സ് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് അവേഴ്സ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സസ് തന്നെയാണോ അത് അതർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് നേഴ്സസ് പേഴ്സൺസ് ആർ ദെയർ ഓർ നോട്ട് ദെൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ പോളിസീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദീസ് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിലാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് നേഴ്സസ് റിക്വയർഡ് ആണ് ഇയർലി ബേസിസ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇയർലി ബേസിസ് ആണ് ദെൻ വീക്ക്ലി ബേസിസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് So here we can see the formula. Find the total number of general nursing hours needed in one year. Average patient census into average nursing care hours per patient day for 24 hours. Now, first of all, it's NCHPPD. Into days in week, into week in years. That's the same thing. Registered nurses in the number and then ആൻസിലറി നേഴ്സസ് ഓർ സപ്പോർട്ടീവ് നേഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇതിനകത്തൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിത് തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നേഴ്സസ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് ഇയർലി ബേസിസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ യു ക്യാൻ ദ സെയിം വേ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വീക്ക്ലി ബേസിസ് ഓൾസോ സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർലി ബേസിന് പകരം വീക്സ് ഇൻ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഡേയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ഓൾട്ടറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ജനറൽ ആവറേജ് പേഷ്യൻറ്റ് സെൻസസ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് നേഴ്സിംഗ് കെയർ അവേഴ്സ് പെർ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡേയ്സ് ഇൻ വീക്ക് ഇവിടെ വീക്സ് ഇൻ ഇയറിന് പകരം ഡേയ്സ് ഇൻ ഇയർ എന്നുള്ള വീക്ക് എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഡേയ്സ് ഇൻ വീക്ക് അപ്പോൾ വീക്ക്ലി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നേഴ്സസ് റിക്വയർഡ് തന്നെ വീക്ക്ലി ബേസസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ദെൻ വി ക്യാൻ സി വൺ എക്സാമ്പിൾ ഐ തിങ്ക് ഒരു ബി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഒരു വൺ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു സിമ്പിൾ അനാലിസിസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻവോൾവിംഗ് ദ എസ്റ്റിമ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ സർവീസസ് പെർ നേഴ്സ് പെർ ഇയർ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് to determine the number of nursing staff to staffing a hospital involving example or 100 bedded hospital anengil adu enginaya nanu ivada parayan povunnathu okay days in year namukku ariyaan 365 days aanu ullathu days off weekly or off must aanu appo 52 hours aanu varunnathu then comes the then days of per week 52 then usually the casual leave may be on based on its variation is there 12 hour, 12 days or 13 days like that privilege leave may be 30 here i am giving an example only then one saturday uh, per month may be second saturday or somewhere then 12 that is uh, total number is 12 then uh, public holidays may be 18 and uh, sick leave may be uh, it's only uh, sick leave Uh, only eight or something like that my by mistake i have given here okay it's not uh, 130 it is the total non working days okay total non working days is the 132 days this by mistake maybe 18 8 like that okay total non working days 132 and then total working days per nurse per year is the 232 okay ഇപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലീവുകളല്ലാതെ 
So, one nurse is equal to 233 working days per year. So, one nurse is equal to 233 working days per year. So, one nurse is equal to 233 working days per year. Okay, I'm not sure what I'm doing. So, if 20 nurses means, so 100 better hospital, 20 nurses are going to be there. So, 20 into 233 is equal to 4660. That's right. So, if you work in a nurse, we can divide it. So, 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 we can divide it. Apa ada ni sendiri cek, nama kita extra staff, nama kita calculate ini mana berapa nama ni, mana itu ni mana manusia akan patut ni ada. I think this example is clear. Okay, then up to here it's clear this example. So one workload measurement tools, one example is that that is based on whatever the standard unit of measurement for productivity. So, a formula for calculating the uh, nursing care hours per patient day in CHPPD. For that is equal to nursing hours worked in 24 hours divided by patient census. Okay. Nursing hours worked in 24 hours divided by patient census, then we will get NCHPPD. I think it's clear. I think this uh, it's clear to you the slides. If you have any doubt, it's a simple uh, way of explaining the patient classification system. For PG students, you have to refer further for the types and uh, different methods are there, go through that. So I will conclude it and uh, I think uh, you are getting me and uh, my classes also. So thank you students, we can see with another slides. If you have any suggestions, you can ask.